எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் எட்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது முதல் கேள்வி இந்தியாவின் முதல் மின் வாகன வழித்தடமானது எங்கெங்கு அமைய உள்ளது அதாவது ஒன்று டெல்லி ஜெய்ப்பூர் ரெண்டு டெல்லி ஆக்ரா மூன்று டெல்லி மும்பை நான்கு மும்பை அகமதாபாத் இதுக்கு சரியான விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் ஏ டெல்லி ஜெய்ப்பூர் மற்றும் டெல்லி ஆக்ரா ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே இந்தியாவின் முதல் மின் வாகன வழித்தடமானது அமைய உள்ளது இரண்டாவது கேள்வி நிலப்பத்திரப்பதிவு சர்வதேச நடைமுறைகளும் இந்தியாவுக்கான பாடங்களும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ஆப்ஷன் ஏ வெங்கையா நாயுடு ஆப்ஷன் பி பி கே அகர்வால் ஆப்ஷன் சி ராஜீவ்குமார் ஆப்ஷன் டி முகமது ஹமீத் அன்சாரி இதுக்கு சரியான விடை பி கே அகர்வால் பி கே அகர்வால் அவர்கள் நிலப்பத்திரப்பதிவு சர்வதேச நடைமுறைகளும் இந்தியாவுக்கான பாடங்களும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஆகும் இந்த புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழா டெல்லியில் நடைபெற்றது எப்போது நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நடைபெற்றது இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கு வெங்கைய நாயுடு அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி மாநிலங்களவை முன்னாள் அதிமுக உறுப்பினரும் மெட்ராஸ் ரேஸ் கிளப்பின் தலைவருமான ஆர் ராமகிருஷ்ணன் எப்போது காலமானார் ஆப்ஷன் ஏ ஐந்து ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆப்ஷன் பி ஆறு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆப்ஷன் சி ஏழு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆப்ஷன் டி எட்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி ஏழு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடுத்தது நான்காவது கேள்வி பிரான்ஸ் நாட்டில் லியான் நகரில் நடைபெற்ற ஃபிபா மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி இறுதி ஆட்டத்தில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது இதுக்கு சரியான விடை அதாவது இதுக்கு எது சரியான விடைனா ஆப்ஷன் ஏ பிரான்ஸ் ஆப்ஷன் பி பிரேசில் ஆப்ஷன் சி அமெரிக்கா ஆப்ஷன் டி நெதர்லாந்து இதற்கு சரியான விடை அமெரிக்கா அமெரிக்கா மற்றும் நெதர்லாந்து ஆகிய அணிகளுக்கு இடையே இறுதி போட்டி நடைபெற்றது இந்நிலையில் அமெரிக்கா நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டியில் ரோஜர் பெடரர் எத்தனையாவது முறையாக நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார் அதாவது இதுவரை நடைபெற்ற விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டியில் ரோஜர் பெடரர் அவர்கள் எத்தனையாவது முறையாக நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார் ஆப்ஷன் ஏ பதினான்காவது முறை ஆப்ஷன் பி பதினைந்தாவது முறை ஆப்ஷன் சி பதினாறாவது முறை ஆப்ஷன் டி பதினேழாவது முறை அதாவது இதுக்கு சரியான விடை பதினேழாவது முறை அதாவது இவர் இதுவரைக்கும் அதாவது கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டிகளில் வந்து முன்னூத்தம்பது போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த ஆறாவது கேள்வி லூகாஸ் பவுலி லூகாஸ் பவுலி அவர்கள் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் இதுக்கு சரியான விடை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கூடைப்பந்து ஆப்ஷன் பி டேபிள் டென்னிஸ் ஆப்ஷன் சி டென்னிஸ் ஆப்ஷன் டி கால்பந்து இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி டென்னிஸ் அடுத்து ஏழாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் கனடா ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற இந்திய வீரர் யார் ஆப்ஷன் ஏ பருப்பள்ளி காசியப் ஆப்ஷன் பி சாய் பிரணீத் ஆப்ஷன் சி சமீர் வர்மா ஆப்ஷன் டி ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பே இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ பருப்பள்ளி காசியப் அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் கனடா ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இறுதி ஆட்டத்தில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற வீரர் யார் ஆப்ஷன் ஏ பருப்பள்ளி காசியப் ஆப்ஷன் பி லீஷி பெங் ஆப்ஷன் சி வாங் சூ வெய் ஆப்ஷன் டி கோகி வதனபே இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி லீச்சி பெங் அதாவது இறுதி போட்டி வந்து லீச்சி பெங் மற்றும் பருப்பள்ளி காசியப் ஆகியோருக்கு இடையே நடைபெற்றது இந்நிலையில் லீச்சிங் பெங் பருப்பள்ளி காசியப்பை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் கனடா ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இறுதி ஆட்டத்தில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற வீராங்கனை யார் இதுக்கு சரியான விடை என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆப்ஷன் ஏ அஞ்சு யங் ஆப்ஷன் பி பி வி சிந்து ஆப்ஷன் சி கிம் ஹியோ மின் ஆப்ஷன் டி வாங் சி இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அஞ்சு யங் பத்தாவது கேள்வி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஒன்றில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர் என்ற புதிய சாதனையை நிகழ்த்திய வீரர் யார் ஆப்ஷன் ஏ விராட் கோலி ஆப்ஷன் பி ரோஹித் சர்மா ஆப்ஷன் சி சச்சின் தெண்டுல்கர் ஆப்ஷன் டி குமார் சங்ககாரா இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ரோஹித் சர்மா அதாவது ஒரே உலகக்கோப்பையில் ஐந்து சதங்கள் அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை ரோஹித் சர்மா அவர்கள் பெற்றார் 
இதற்கு முன்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து உலகக்கோப்பை தொடரில் குமார் சங்ககாரா அவர்கள் நான்கு சதங்கள் அடித்ததே இதுவரை சாதனையாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம உலகக்கோப்பை போட்டிகளில் ஆறு சதங்கள் பெற்றிருந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதனையை சமன் செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது பதினொன்னாவது கேள்வி போலந்து நாட்டில் நடைபெற்ற கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தடகள போட்டியில் அதாவது குட்னோ தடகள சந்திப்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது போட்டியில் பெண்களுக்கான இருநூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கப்பதக்கத்தை வென்ற வீராங்கனை யார் இதுக்கு சரியான விடை ஹிமாதாஸ் இதுக்கு சரியான விடை ஹிமாதாஸ் வி கே விஷ்மாயா மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது பன்னெண்டாவது கேள்வி போலந்து நாட்டில் நடைபெற்ற கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தடகள போட்டியில் ஆண்களுக்கான இருநூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கப்பதக்கத்தை வென்ற வீரர் யார் குட்னோ தடகள சந்திப்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஆண்களுக்கான இருநூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கப்பதக்கத்தை வென்ற வீரர் யார் ஆப்ஷன் ஏ முகமது அனாஸ் ஆப்ஷன் பி எம் பி ஜபீர் ஆப்ஷன் சி கே எஸ் ஜீவன் ஆப்ஷன் டி ஜித்தின் பால் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ முகமது அனாஸ் அவர்கள் இந்த போலந்து நாட்டில் நடைபெற்ற கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தடகள போட்டியில் ஆண்களுக்கான இருநூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது இந்த நாளின் கடைசி கேள்வி போலந்து நாட்டில் நடைபெற்ற கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தடகள போட்டியில் ஆண்களுக்கான நானூறு மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கப்பதக்கத்தை வென்ற வீரர் யார் ஆப்ஷன் ஏ கே எஸ் ஜீவன் ஆப்ஷன் பி எம் பி ஜபீர் ஆப்ஷன் சி முகமது அனாஸ் ஆப்ஷன் டி ஜித்தின் பால் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி எம் பி ஜபீர் அதாவது போலந்து நாட்டில் வந்து கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தடகள போட்டி நடைபெற்று வருது இதுல வந்து இது வரைக்கும் வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று பதக்கங்களை வென்ற வீரர்களை பற்றி கொடுத்திருக்கிறேன் என்னன்னா பெண்களுக்கான இருநூறு மீட்டர்ல வந்து ஹிமாதாஸ் அவர்கள் தங்க பதக்கத்தையும் இதுல வி கே விஸ்மாயா வெண் வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றனர் அடுத்தது அதே மாதிரி ஆண்களுக்கான இருநூறு மீட்டர் ஓட்டப்பதியத்துல முகமது அனாஸ் தங்க பதக்கத்தை வென்றார் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நானூறு மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் எம் பி ஜபீர் அவர்கள் தங்க பதக்கத்தை வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதுவரைக்கும் இந்த காணொலியில் நாம் பார்த்தது தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் எட்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் எங்க வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க எதுக்காகனா நாங்க எப்பெல்லாம் புது வீடியோ அப்லோட் பண்றோமோ அப்ப உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்க போறோம் நீங்க சீக்கிரமாவே பார்க்க பார்க்க முடியும் அதனால வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கீழே கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி யார் யாரெல்லாம் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கீங்களோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாம்ஸ் அதே மாதிரி பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் அதே மாதிரி டிஎன்பிசி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எந்தெந்த போட்டி தேர்வுகளுக்கு யாராவது தயாராகிட்டு இருக்கிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து நான் தினசரி கொடுக்குற டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கான காணொலியும் தொடர்ந்து பாருங்க அப்படி தொடர்ந்து பார்க்கும்போது தான் வந்து நீங்க வந்து இப்ப சப்போஸ் ஒரு ஒரு தேர்வுக்கு வந்து முப்பது கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா அதுல இருபதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சுக்கு சரியான விடை எழுத முடியும் அதனால வந்து தொடர்ந்து காணொலியை வந்து சும்மா எடுத்தோம்னா பார்த்தோம்னா ஆப் பண்ணிடாதீங்க அதனால முழுசா முழு காணொலி பாருங்க தினசரி என்னது பத்துல இருந்து பன்னெண்டு கேள்வி தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் விதமா கொடுத்துட்டு வரேன் அதனால வந்து தொடர்ந்து பாருங்க அதாவது முழு காணொலியை தொடர்ந்து பாருங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு உண்டான முழு காணொலியை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே பிப்ரவரி மாதத்துக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மார்ச் மாதத்துக்கு அதே மாதிரி ஏப்ரல் மாதத்துக்கு மே மாதத்துல வந்து மூன்று காணொலி கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ வந்து இனி வரும் நாட்கள்ல வந்து ஜூன் மாதத்திற்கான முழு காணொலியும் கொடுக்க போறேன் அதனால வந்து தொடர்ந்து எங்க வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல அப்லோட் பண்ற தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கான காணொலியும் பாருங்க இது வரைக்கும் எங்க வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கான எட்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலியை எங்க வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல இருந்து பார்த்தமைக்கு நன்றி